Assalamu alaikum students, how are you people today? Hope that you all are fine by the grace of Allah. In the past lectures, you studied uh, past perfect and present perfect tenses. We had a revision of the past uh, structure which you have studied before. So now we'll be studying uh, something different or maybe not different because you've been studying the same thing in your past classes. So today we are going to uh, discuss about punctuation marks. Today we will study punctuation marks. What is punctuation marks? And what is the punctuation mark? When you have written form, you have written in 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 written form, you have ओके कौन से कौन से ऐसे पंक्चुएशन मार्क्स हैं जिनको इस्तेमाल करना चाहिए रिटर्न फॉर्म में जब आप कोई चीज लिखते हैं इफ यू आर राइटिंग समथिंग लाइक पैराग्राफ एन एसे और एनीथिंग सो वेयर डू यू यूज दीस पंक्चुएशन मार्क्स एंड व्हेन डू यू यूज दीस पंक्चुएशन मार्क्स सो ये चीज आज हम लोग डिस्कस करेंगे एज आई टेल यू एवरी टाइम प्लीज हैव द बुक्स विद यू व्हाइल यू आर वाचिंग द वीडियो सो इट वुड बी मच मोर हेल्पफुल फॉर यू पीपल टू अंडरस्टैंड the rest you may note down after uh, you know pausing the video and if you want to write down something some information you may do it okay but not while watching it first try to listen uh, understand then you may note down any of the information which you want to note okay jo jo cheeze aapne note karni hogi wo baad mein note kar le first of all try to listen and understand pehle sune samjhe fir baad mein aap note kar sakte hain ओके सो फर्स्टली पंक्चुएशन पंक्चुएशन क्यों यूज होता है व्हाई इज पंक्चुएशंस पंक्चुएशन मार्क्स और पंक्चुएशन इज यूज्ड इन सेंटेंसेस ओके फर्स्ट ऑफ ऑल अ सिंपल डेफिनेशन ऑन पंक्चुएशन ओके व्हाई डू वी यूज पंक्चुएशन और व्हाट इज द पर्पस ऑफ पंक्चुएशन इन द रिटन फॉर्म ओके पंक्चुएशन इज यूज्ड टू क्रिएट sense clarity and stress in sentences and stress in sentences this would be the exact role of punctuation marks you can see in your books there are different punctuation marks which can be used in your written form while you are writing something there you can find the use of punctuation marks so simply it is used to create sense in a sentence clarity and stress that on in which place you want to stress more on some important thing which you are writing okay jab koi ahem cheez ho jo aap likh rahe ho usse highlight karne ke liye aap पंक्चुएशन मार्क्स का इस्तेमाल कर सकते हैं देर आर डिफरेंट पंक्चुएशन मार्क्स सो उन पंक्चुएशन मार्क्स को अपने रोल के मुताबिक जो उनका किरदार है उसी के मुताबिक आप यूज कर सकते हैं इन रिटर्न फॉर्म वी विल डिस्कस देर आर ऑलमोस्ट ट्वेल्व आई एम ऑलमोस्ट ट्वेल्व पंक्चुएशन मार्क्स विच हैव बीन प्रोवाइडेड इन योर बर्ग्स विच आर गोइंग टू डिस्कस so the first punctuation mark which we are going to discuss about is a very normal thing which you use in your everyday life whenever you are writing any sentence jab aap koi bhi jumla likhte hain ya koi paragraph likhte hain ya kuch bhi likhte ho iska istemal had se zyada hota hai so what is it the first one first one is full stop why do we use full stop in our sentences okay this is the thing which we are going to discuss full stop hum log kyu use karte hain jo nukta hota hai ise hum kyu use karte hain in order to end a sentence jab bhi koi aap jumla likhte hain ya koi sentence likhte hain to tab jab wo jumla ikhtitam pe pahunchta hai when you are going to finish the sentence jab aakhir mein pahunch jata hai tab aap full stop ka istemal karte hain 
इन ऑर्डर टू एंड अ सेंटेंस फॉर एग्जाम्पल यहां पर देख लें मेरी रोड हर बाय टू द प्ले ग्राउंड मेरी रोड हर बाइक टू दी प्ले ग्राउंड फुल स्टॉप ओके यहां पे फुल स्टॉप यहां पे आप देख सकते हैं कि हमने सेंटेंस खत्म करने के लिए फुल स्टॉप का इस्तेमाल किया सो दिस वुड बी द सिंपल यूज ऑफ फुल स्टॉप इन योर सेंटेंस and the second one now we go on uh, to the second punctuation mark and that would be a, a comma okay comma why and when do we use comma in a sentence comma hum log kab aur kyun istemal karte hain in a sentence jab hum kuch cheeze mention karte hain iske do functions hain comma aap do jagah istemal kar sakte hain फर्स्ट वन वुड बी इन ऑर्डर टू गिव पॉज इन अ सेंटेंस स्मॉल पॉज थोड़ा सा पॉज देने के लिए आप आप यूज कर सकते हैं जब आपके सेंटेंस में कुछ चीजें हों थिंग्स डिफरेंट थिंग्स यू आर गोइंग टू मैंशन थ्री और फोर थिंग्स देन टू सेपरेट दम फ्रॉम ईच अदर जब आप इन चीजों को अलग करते हैं एक दूसरे से तब आप कॉमा यूज करते हैं फॉर एग्जाम्पल we now trying to make a sentence uh, a simple sentence in which there are uh, two or more than two things involved you use comma in order to separate first one like for example i like to play carrom cricket volleyball and football okay so you may use in this form the sentences which have been mentioned here like comma pehle ek example hai ye ek function hai iska ke aap comma kab use karenge jab aapke paas do teen cheeze ho is tarah kuch mention kar rahe ho to aap comma use karke use ek dusre se alag karte hain like the example is written here i like to play carrom cricket volleyball and football okay and another uh, thing is like for example when you are giving a pause in a sentence theek hai jab aap koi pause dete hain sentence mein ek सेंटेंस पूरा हो गया और फिर उसके बाद आप कंटिन्यूटी में एक और सेंटेंस बनाते हैं और बीच में एक पॉज देते हैं उस पॉज के लिए भी कॉमा यूज होता है लाइक फॉर एग्जांपल ओके तो ये दूसरा फंक्शन जैसे आपको बताया था टू गिव अ ब्रेक और अ पॉज इन अ सेंटेंस और टू सेंटेंस इन अ कंप्लीट सेंटेंस में अगर आप पॉज देते हैं या ब्रेक देते हैं सेंटेंस के बीच में तब आप कॉमा यूज करते हैं और उसके लिए एग्जाम्पल है एज द डे केम टू एन एंड एज द डे केम टू एन एंड द फायर फाइटर्स पुट आउट द लास्ट स्पार्क यहां भी आप देख सकते हैं कि जब आप सेंटेंस को ब्रेक करते हैं या बीच में पॉज देते हैं तब भी आप कॉमा का इस्तेमाल करते हैं कि एज द डे केम टू एन एंड थोड़ा सा पॉज होता है उसके बीच में फिर आप ऐड करते हैं एक सेंटेंस को द फायर फाइटर्स पुट आउट द लास्ट स्पार्क ओके सो वेन यू आर ट्राइंग टू ब्रेक अ सेंटेंस इन टू टू पार्ट एंड गिव अ पॉज इन बिटवीन दैम देन यू यूज कॉमा Yeah. Okay. So these would be the two examples which are used for uh, uh, the uses of comma in a sentence. Okay. So now we go on to the third one. What is the third one? It's a semicolon. Semicolon. Number three. A semicolon. A dot होता है और नीचे comma. ये इशारा है निशान है उसका semicolon का. Now, uh, what is the function of a semicolon? Okay, link elements of a sentence. Uh, sentences में जो elements होते हैं, उनको एक दूसरे के साथ link करना. क्योंकि जैसे कि आप दो जुमले बनाते हैं, एक sentence में दो parts होते हैं. For example, two elements होते हैं. उनको एक दूसरे के साथ 
उनका ताल्लुक पैदा करना या एक रिलेशन पैदा करने के लिए ये सेमिकॉलन यूज होता है ताकि ये पता चले कि सेंटेंस की कंटिन्यूएशन में ही लिखा जा रहा है ओके सो फॉर एग्जाम्पल माई डॉटर इज अ टीचर माई सन इज अ डॉक्टर सो दीज आर ऑलमोस्ट इंटर रिलेटेड ओके मीन्स वो अपने बेटे और बेटी दोनों की बात कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल आई विल राइट डाउन सो दैट इट वुड बी मच मोर अंडरस्टैंडेबल फॉर यू दैट वेयर to use semicolon in the sentence okay my daughter is a teacher my son is a doctor jaise ki aap dekh sakte hain my daughter is a teacher semicolon my son is a doctor two elements of the sentences uh, in one sentence they are related to each other okay so a woman is talking about her son and as well as her daughter okay uske bete aur uski beti dono ke hawale se baat kar rahi hai ki meri beti teacher hai mera beta doctor hai so she uh, the sentences are interlinked they are interlinked with each other so this would be the use of semicolon is aise jagahon pe semicolon ka istemal hota hai <coughs> नंबर फोर वॉट इज नंबर फोर इट्स अ कॉलन ओके एक तो सेमी कॉलन हो गया एक कॉलन हो गया कॉलन टू डॉट्स टू डॉट्स विच आर यूज इन अटेंस दैट इज अ कॉलन ओके सो वॉट इज द फंक्शन ऑफ अ कॉलन फंक्शन ऑफ अ कॉलन इज टू इंट्रोड्यूस अ लिस्ट ओके जब भी आप कोई लिस्ट बनाते हैं जैसे कि आपने अगर फॉर एग्जांपल कंप्यूटर पे आपने काम किया है एमएस वर्ड जैसे कि एमएस ऑफिस का जो एक सॉफ्टवेयर है उसमें एमएस वर्ड जिस पे आप टाइपिंग करते हैं एडिटिंग करते हैं कुछ लिखना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं वहां पे जब या रिटर्न फॉर्म में इवन इन द रिटर्न फॉर्म इफ यू आर ट्राइंग टू मेक अ लिस्ट ओके इंट्रोड्यूस अ लिस्ट यू यूज कॉलन इन द फॉर्म ओके इन दिस फॉर्म सो जब कोई आप लिस्ट इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं कि ये ये चीजें हैं सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट अ सेंटेंस एंड यूज अ कॉलन इन इट एंड देन यू इंट्रोड्यूस द लिस्ट ऑफ थिंग्स विच यू आर ट्राइंग टू इंट्रोड्यूस या बताना चाहते हैं ठीक है सो वन एग्जाम्पल इट वुड बी मच मोर इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड फॉर एग्जाम्पल लाइक फॉर एग्जाम्पल यू हैव टू चॉइसिस यू हैव टू choices finish the work today or lose the contract so this would be the use of a uh, colon when you are trying to um, introduce a list of it okay you have two choices finish the work today or lose the contract okay so such kind of things in such places you can use colon when you are introducing a list of things okay <clears throat> so these are the use uses of the following things which we have mentioned full stop comma ho gaya semicolon ho gaya aur colon ho gaya ye cheeze char cheeze ho gayi filhal ke liye now we'll continue and we'll go on to the next uh, part of it and number 5th which is a question mark number 5th is question mark okay fifth one why and when do we use a question mark okay so why and when do we use question mark is itself a sentence which contains a question mark समझ आई बात आपको सिंपली एक सवाल जब पूछते हैं जब हम कह रहे हैं कि वाई एंड वेन ओके कब और क्यों हम क्वेश्चन मार्क यूज करते हैं सो so यही सवाल है इसके एंड में क्वेश्चन मार्क ही आएगा जब भी कोई आप सवाल पूछते हैं ओके इट इज सिंपली अंडरस्टैंडेबल थिंग क्योंकि फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क के साथ आपका काफी ताल्लुक रह चुका होता है वाइल्ड रीडिंग एंड राइटिंग क्योंकि आपके बुक्स में क्वेश्चन क्वेश्चन आते हैं जिनको आप आंसर करते हैं सो दीज आर सम ऑफ द नॉर्मल थिंग्स विच वी यूज इन अवर डेली लाइफ हाँ कॉलन सेमी कॉलन ये चीज़ें शायद कभी कभार यूज होती होंगी रिटर्न फॉर्म में लेकिन कमा आपका हो गया 
क्वेश्चन मार्क हो गया और फुल स्टॉप ये तीन तो बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल होते हैं एंड एक और भी है उसे कंटिन्यूटी में पढ़ेंगे इन आगे जाके आई थिंक ऑलमोस्ट द सेवंथ वन सेवंथ वन इज ऑल्सो वन ऑफ अ नॉर्मल थिंग विच यू फेस एवरी टाइम ओके विच यू यूज एवरी टाइम इन योर रिटर्न फॉर्म सो क्वेश्चन मार्क सिंपली इट इज टू शो वट इज सेड ओके सिंपली क्वेश्चन मार्क इज यूज वेन यू आस्क अ क्वेश्चन फॉर एग्जाम्पल सिंपल इट वुड बी लाइक वेर आर यू फ्रॉम okay a simple thing which is understandable when you make a question when you ask a question then you use question mark in the end of the sentence it is easy and understandable after question mark we have exclamation mark number 6 exclamation mark ek line or dot hoti hai usme niche iska istemal bhi bahut kam hi hota hai aise normally hum log use nahi karte hain kyunki ye exclamation mark is used uh, only for some strong emotions when you show some strong emotions in your sentences uh, like there are different words uh, you might have been through or you may not have been like for example oh alas uh, ah aise matlab जिसमें स्ट्रॉन्ग इमोशंस शो हो जिसमें आपके इमोशंस बाहर आए सो उस वक्त आप ऐसी चीज़ें फॉर एग्जांपल यू यूज एक्सक्लेमेशन मार्क्स जब ऐसी चीज़ें आप लिखते हैं इन रिटर्न फॉर्म बोलना तो कुछ और होता है स्पोकन फॉर्म में तो कुछ और होता है वहाँ पे तो आपका पंक्चुएशन मार्क नज़र ही नहीं आता बट इन रिटर्न फॉर्म वी यूज सच काइंड ऑफ थिंग्स लाइक वाओ मीन समथिंग कोई अच्छा भाग है आपको सो यू यूज सच काइंड ऑफ इमोशनल वर्ड्स सो विद दीज वर्ड्स यू यूज सच काइंड ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क्स विद सच काइंड ऑफ वर्ड्स ओके जस्ट फॉर एग्जाम्पल वॉव टूडे हैज बेन ऑसम Like, आपका इमोशन बता रहा है कि यू आर सो मच एम्यूज तो यहां पे आप देख सकते हैं यू आर इमोशन कम आउट लाइक वाओ टूडे हैज बीन ऑसम जब आपके इमोशंस निकलते हैं देन यू यूज एक्सक्लेमेशन मार्क्स इन द सेंटेंस ओके इट इज सिंपली अंडरस्टैंडेबल थिंग कि इसका इस्तेमाल भी इतना नहीं होता जैसे मैंने पहले आपको बता दिया है कि नॉर्मली यूज नहीं होता अनटिल एंड अनलेस यू शो सच इमोशंस इन द सेंटेंस ओके सो आफ्टर एक्सक्लेमेशन मार्क व्हाट डू वी हैव इन योर बुक्स नंबर सेवन इसी की बात कर रहा था मैं कैपिटल लेटर्स वी आर टॉकिंग अबाउट कैपिटल लेटर्स Uh, ये आप कह सकते हैं कि ये तो कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है सो वाई डू वी कॉल इट द पंक्चुएशन मार्क पंक्चुएशन इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका इस्तेमाल भी सेंटेंस में होता है uh, जैसे कि आप ऑपोजिट uh, समझ लें फॉर uh, एग्जांपल अगर आप फुल uh, स्टॉप को ले लें अगर आप कहते हैं कि in order to end a sentence or to finish a sentence when the sentence comes to an end we use a full stop to uska opposite ye hai theek hai uska opposite ye hai ki when you start a sentence you start with a capital letter theek hai jo bhi aap likhte hain jab aap koi sentence start karte hain after the full stop or maybe the first sentence which you start you start it with a capital letter simple thing okay जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू बाई अ कार ओके और इफ यू आर यूजिंग सम अदर थिंग अली वॉन्ट्स टू प्ले क्रिकेट सो अली का जो ए है कैपिटल लेटर एंड द सेम इज विद द प्रोनाउन वेन यू यूज a pronoun in the sentence it is also written in the capitals okay so ye bhi apne zehen mein rakhna hai kyunki ye cheeze rozmarra cheeze hain which you can you can use or you must use almost uh, 
इन योर डेली लाइफ सो ये चीज़ें जो है ना आपका सामना रोज़ाना होता है इन चीज़ों के साथ जैसे कि ये कॉमा हो गया आपका फुल स्टॉप हो गया क्वेश्चन मार्क हो गया कैपिटल लेटर्स हो गए ये आपके डेली रिटर्न फॉर्मेट में ये चीज़ें इस्तेमाल होती रहती हैं ठीक है ओके सो नाउ वी कंटिन्यू आफ्टर द कैपिटल लेटर्स लुक इन टू योर बुक्स द नेक्स्ट वन इज नंबर एट कोटेशन मार्क्स नंबर एट इज कोटेशन Why and when do we use quotation marks in the sentence? ये आप जब direct indirect speech या narration change करने की बात करते हैं तब आपको पता चलेगा कि quotation marks कब use होते हैं कि किसी ने कुछ कहा अगर उसको आप directly quote करते हैं You are quoting someone, okay? कि फलाने ने कहा ये 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 सो समथिंग एनी थिंग इट माइट बी ओके फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर कोटिंग सम वन एनी पर्सन एनी ऑथर और सम फिलोसफर और एनी पर्सनैलिटी और इवन यू इफ यूर फ्रेंड यू आर टॉकिंग अबाउट लाइक अली टोल मी आई एम गोइंग टू बाय अ न्यू खा ओके आई एम गोइंग टू बाय अ न्यू खा अली told me okay so like when you are quoting some person as it is jab kisi ne kuch kaha ho usi alfaz ko aap use kare usi ke alfaz ko then you would use quotation marks in the starting and in the end of the sentence okay jab wo quote karte hain kisi bande ko ke flane ne kuch kaha kya kaha us part ko sirf us part ko usi alfaz mein jo usne kaha same to same unhi words mein aap लिख सकते हैं लाइक फॉर एग्जाम्पल आई वर्क इन इटली सेड जिमी सो आई वर्क इन इटली ये स्टेटमेंट था जिमी का जो उसने कहा सो एज इट इज आपने वो मैंशन किया देन यू यूज कोटेशन मार्क्स इन ऑर्डर टू कोट सम पर्सन सो नॉट दैट डिफिकल्ट ये आपके नरेशन में ज़्यादातर यूज होते हैं डायरेक्ट स्पीच इन डायरेक्ट स्पीच जब आप करते हैं चेंज वगैरह वगैरह उसमें आप ज़्यादातर यूज़ कर सकते हैं या फिर रिटर्न फॉर्म में आप किसी नेशनल लीडर या मे बी एनी फिलोसफर और मे बी एनी डॉक्टर और एनी थिंग एनी पर्सन हु सेट समथिंग एंड यू आर कोटिंग इट सो यू विल यूज कोटेशन मार्क्स इन द फॉर्म एज इट हैज़ बिन रिटर्न हेयर सिर्फ वही पार्ट जो उस बंदे ने कहा उस पार्ट को आप कोटेशन मार्क्स में कवर करते हैं नेक्स्ट नंबर नाइन्थ इज अपोस्ट्रोफी अपोस्ट्रोफी भी अ काइंड ऑफ पंक्चुएशन है जो आप मे नॉट बी यूजिंग इन द नॉर्मल बट यू मे ऑल्सो ये ज़्यादा भी इस्तेमाल होता है कभी कभार नहीं भी इस्तेमाल होता बट इट डिपेंड्स ऑन वॉट यू आर राइटिंग ओके जो आप लिख रहे हैं उस पर डिपेंड करता है ये चीज कि आप जब लिखते हैं कुछ उसमें किन किन पंक्चुएशन मार्क्स की जरूरत ज्यादा है और किन किन की बिल्कुल भी नहीं है और किन किन की बहुत कम है ठीक है ये आप जो चीज लिख रहे हैं जो मटेरियल आप लिख रहे हैं उसके हवाले से रिलेटेड है ओके सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स सो हियर यू हैव अपोस्ट्रॉफी अपोस्ट्रॉफी का क्या मतलब है शो ओनरशिप और मिसिंग लेटर्स मिसिंग लेटर्स को शो करना या फिर ओनरशिप शो करना ओनरशिप मीन्स कोई चीज किसी को बिलोंग करती है फॉर एग्जाम्पल दिस मार्कर बिलोंग्स टू मी ओके दिस इज यूसफ मार्कर ओके और दिस इज अलीज मार्कर अलीज अली अपोस्ट्रॉफी एस लिखा जाता है वो एग्जाम्पल हम लोग ट्राई करेंगे Just for your information, I am mentioning के ownership के हवाले से okay जैसे कि कोई गाड़ी है कोई own करता है for example that car is Ali's car okay और Azim's car okay so जब आप Azim के साथ apostrophe लगा के s लगाते हैं तो वहाँ पर आप mention करते हैं कि it's his thing समथिंग विच बिलोंग्स टू हिम ये हो गया ओनरशिप स्टेटमेंट और दूसरा जो है और मिसिंग लेटर्स जब कोई लेटर मिस हो जाए तब भी आप अपोस्ट्रॉफी यूज कर सकते हैं एग्जाम्पल्स यू विल हैव द एग्जाम्पल्स इन फ्रंट ऑफ यू देन इट वुड बी वेरी मच क्लियर ओके आजम्स कार इज ब्लैक इन कलर ओके आजम की गाड़ी 
काले रंग की है सो so, यहाँ पे आप ओनरशिप मेंशन कर रहे हैं कि गाड़ी किसकी है आजम की गाड़ी सो आजम आजम अपोस्ट्रोफी यस यूज होता है उसके लिए आप इस तरह यूज कर सकते हैं अपोस्ट्रोफी को इन ऑर्डर टू शो द ओनरशिप नेक्स्ट नाफ्टर नंबर नाइन्थ नंबर टेंथ इज हाइफन और डैश यू मे कॉल इट अफन और अ डैश ओके नंबर टेंथ हाइफन या डैश जिसे कहते हैं बोथ आर ऑलमोस्ट सेम बट सम टू सम एक्सटेंट दे आर डिफरेंट ओके टू सम एक्सटेंट वेरी लेस एक्सटेंट दे आर डिफरेंट उनके भी दो फंक्शन हैं हाइफन का भी फंक्शन है और डैश का भी फंक्शन है और हाइफन का फंक्शन है जब आप वर्ड्स को ज्वाइन करते हैं जैसे टू वर्ड्स उनको ज्वाइन करके जैसे कि एक कहा जाता है उनको ठीक है उनको प्रोनाउंस एक किया जाता है बट दे आर रिटर्न सेपरेटली बट विद हाइफन इन बिटवीन दम ओके हाइफन इन बिटवीन दम सच काइंड ऑफ वर्ड्स वेन यू आर यूजिंग इन योर रिटर्न फॉर्म यू यूज हाइफन इन बिटवीन दम लाइक फॉर एग्जाम्पल माई एट ईयर ओल्ड boy loves reading yahan pe aap dekh sakte hain 8 year old boy 8 year old boy uh yahan pe ek dusre ke sath connected hain okay more than two words are connected with each other just to show you the function of a hyphen when do you use hyphen jab aap is tarah ki ek झटके में बोले जाने वाले वर्ड्स जब एक दूसरे के साथ मिल जाती हैं तब आप हाइफन यूज करते हैं लाइक वेन यू आर रीडिंग इट इवन इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस जब आप उसे रीड भी करते हैं तब भी आप इसी तरह यू विल नॉट से माई एट ईयर ओल्ड बॉय लव रीडिंग दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग यू कॉन्ट रीड इट लाइक दिस रादर यू रीड इट माई एट ईयर ओल्ड बॉय Loves reading, okay? My eight year old, eight year old को इकट्ठा आपने पढ़ना है प्रोनाउंस करना है सो वेन यू रीड इट इन अ कंटिन्यूटी सो दैट शोज दैट दीज वर्ड आर इंटरलिंक्ड विद हाइफन और रह गया डैश की बात डैश आप ऐसे कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मोस्टली आपने देखा होगा जब आप लिख रहे हो जब आखिर में आपका कोई स्पेस खत्म हो जाता है आगे जाके पेज पे खत्म हो जाता है या आपको लिखने के वो लफ्स बहुत ही लेंथी है थोड़ा लंबा है सो वहां पे आप पूरा नहीं आ रहा वहां पे आप लिख नहीं पा रहे उसे सो यू कैन कट दम इन टू पीसेस बाय यूजिंग अ डैश ओके यू कैन कनेक्ट दम सो दैट इज द फंक्शन ऑफ अ डैश टू शो कंटिन्यूटी ऑफ द वर्ड जैसे कि यहाँ पे अगर आप लिख रहे हैं रीड यहाँ पे आपका खत्म हो गया स्पेस रीड पे खत्म हो गया बट यू वॉन्ट टू राइट रीडिंग वहां पे स्पेस खत्म हो गया तो उसे कंटिन्यूटी में कैसे लिखें सो यू यूज अ डैश विद इट ओके यहां पे आई एन जी सो इट शोज द कनेक्शन बिटवीन द टू थिंग रीडिंग वहां पे स्पेस नहीं था सो विद अ डैश यू कनेक्ट दीज टू थिंग्स रीडिंग सो यहां पे रीड इंग नहीं होगा ये कंटिन्यूटी होगी ये एक लफ्स बन जाएगा लेकिन यहां पे रिटर्न फॉर्म में जैसे कि मैंने आपको कहा है पंचुएशन इज नॉट फॉर ओनली फॉर स्पोकन फॉर्म रादर फॉर रिटर्न ओके सो वेन यू आर राइटिंग समथिंग एंड यू डोंट हैव स्पेस देयर एंड यू नीड सम स्पेस बट देर इज नो स्पेस अलाउड फॉर यू देन यू मे यूज दिस डैश सो दिस वॉज द डैश देन next one uh, i hope you understood all of them now the 11th last but not the least the second last one uh, is parenthesis number 11th parenthesis bhi keh sakte hain ise aap brackets bhi keh sakte hain aap jo brackets aap dete hain okay brackets ya yeah, parenthesis ye aap kab aur kyun istemal karte hain jab aap uh, important details ko thoda sa अलग करते हैं टू सेट ऑफ लेस इम्पॉर्टेंट डिटेल्स ओके जो चीज आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लग रही कि उसे वाजे करना है अपने सेंटेंस में तो उसे आप इस तरह करके चेंज कर सकते हैं जैसे कि यूज ऑफ पैरथिस एंड ब्रैकेट उसको ब्रैकेट में मैंशन कर दें किसी चीज को सो इट वुड शो दैट ओके दिस इज द इंफॉर्मेशन गिवेन टू यू बट इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट ओके 
सो लीस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो आप देना चाहते हो रिटर्न फॉर्म में जो आप लिखते हो तो उसे पैरंथिस में या ब्रैकेट्स में लिख देते हैं सो दैट वुड बी हेल्पफुल फॉर वन टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज द इंफॉर्मेशन बट ऑफ लीस्ट इंपॉर्टेंस ओके सो फॉर एग्जाम्पल द टू ब्रदर्स द टू ब्रदर्स अहमद एंड The two brothers Ahmed and Ali. Bracket में आपने बंद कर दिया Were learning to play piano. Okay. The two brothers Ahmed and Ali were learning to play piano. वो piano सीख रहे थे दो भाई पियानो सीख रहे थे कौन दो भाई अहमद और अली ओके सो व्हेन यू आर शोइंग द लीस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स मींस दो भाई पियानो सीख रहे थे इज एन इनफ इंफॉर्मेशन लेकिन वो भाई कौन थे उनके नाम मेंशन करना इट्स लीस्ट इंपॉर्टेंट ओके इट्स नॉट इंपॉर्टेंट एट ऑल सो व्हेन यू आर यूजिंग सच काइंड ऑफ थिंग्स इन द सेंटेंसेस सम इंफॉर्मेशन व्हिच इज ऑफ लेस इंपॉर्टेंस जिसकी अहमियत बहुत कम हो उसे आप ब्रैकेट्स में मेंशन कर सकते हैं पैरेंथेसिस में ओके नाउ वी कम टू द लास्ट वन व्हिच इज वेरी वेरी लेस यूज्ड इन सेंटेंसेस बट स्टिल इफ यू हैव द इंफॉर्मेशन अबाउट इट it would be better for you number 12 ellipses <clears throat> ellipses is the last uh, in your uh, book sorry it be double l okay ellipses ellipses are three dots which are used as punctuation marks a kind of punctuation mark which is used in your written form uh, this is used to show that parts of sentences are left out means kuch cheeze jo chupi hui hain like for example something which you are trying to uh, you know uh, create some uh, जस्तुजु पैदा कर रहे हैं आप किसी में कि आगे क्या हुआ ये पता करने के लिए जब भी आप कोई स्टोरी लिख लेते हैं या मोस्टली वाइल वॉचिंग मूवीज ऑल ऑफ यू आर फॉन्ड ऑफ वॉचिंग मूवीज आई होप सो सो नॉट ऑल ऑफ यू बट मोस्ट ऑफ यू आर सो देर यू कैन सी समाइम्स यू हैव दिस थिंग कमिंग इन फ्रंट ऑफ यू हाउ यू यूज द एलिप्स लाइक when you are watching a movie in the last it is uh, there is a statement mentioned uh, to be continued to be continued 1 2 3 so here you use these three dots to show that the story is not over there is something more to be added okay so as we mentioned uh, in order to show something which is the missing letters some missing sentences which are still to be added to the first part jo reh gaya hai use abhi tak add karna hai aapne isme is statement mein so then you use uh, the punctuation mark ellipses in the end of a sentence okay so this was a brief introduction introduction uh, regarding uh, the punctuation marks what are the punctuation marks why are they used and uh, the kinds of punctuation marks uh, when and why these punctuation marks are used in sentences तो, तो इस बात पे एक ब्रीफ लेक्चर था इस हवाले से आगे आपकी एक एक्टिविटी है जिसमें आपको एक पैराग्राफ दिया गया है वट काइंड ऑफ पैराग्राफ सिंपल पैराग्राफ विच डजेंट हैव दीज पंक्चुएशन मार्क्स जिसमें पंक्चुएशन मार्क्स नहीं है ना उसमें कैपिटल लेटर्स हैं मिसिंग हैं उसमें फुल स्टॉप्स मिसिंग हैं उसमें कॉमास मिसिंग है बाई लुकिंग एट द बाई रीडिंग एट द पैराग्राफ एंड जजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ द पंक्चुएशन मार्क्स You have to select the correct punctuation mark. ये आप घर पे कर सकते हैं This would be a home activity for you people. So आप घर पे बैठे बैठे वो paragraph पढ़े जो activity आपको book में दी गई है After <coughs> this uh, punctuation marks, वो paragraph पढ़ के आप sentences पढ़ते हुए वहाँ पर आप देख सकते हैं कहाँ पर capital letter missing है उसे capital करें कहाँ पर full stop missing है वहाँ पर full stop लगा दें जिधर जिधर comma की ज़रूरत हो वहाँ पर comma use करें अगर उस स्टेटमेंट में या उस पैराग्राफ में किसी का स्टेटमेंट कोट किया गया है कि फलाने ने कुछ कहा सो देर यू मे यूज कोटेशन मार्क्स 
वाइल यू आर गिविंग ए कंटिन्यूएशन वहाँ पर हो सकता है कुछ वर्ड्स ऐसे हों जो टूटे हुए हों दो पार्ट्स में उनको हाइफन लगा के जोड़ना मीन्स वो हैं एक यूनिट बट उनको तोड़ के लगाया नहीं गया वहाँ पे हाइफन नहीं लगाया गया ताकि आप लगाएं उसमें सो यू मे लुक इट इट इसका मतलब ये नहीं है कि सारे के सारे उसमें आएंगे उस पैराग्राफ में दैट इज अप टू यू टू जज बाई आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द फंक्शंस ऑफ दिस पंक्चुएशन मार्क्स नाउ इट्स अप टू यू आप पे मबनी है जब आप देखेंगे पैराग्राफ वेन यू रीड इट देन यू विल फाइंड द मिसिंग पंक्चुएशन मार्क्स that which are the punctuation marks which are needed in the paragraph the punctuation marks which are needed jinki zarurat hai us paragraph mein wohi aap use karenge na ke uh, ehme aap dekhein to 10 12 punctuation marks hai ki sare ke sare aap usme laga rahe hain nahi aisa kuch bhi nahi hai agar kahin pe strong emotion show uh, kiya gaya hai jaise ki exclamation mark hai kuch aisa mentioned hai to aap exclamation mark use kar sakte hain uh, capital letters मस्ट ठीक है जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल कहीं पे अगर सेंटर के बीच में भी सेंटेंस के बीच में कोई प्रॉपर नाउन आता है जैसे कि नाम है फॉर एग्जांपल हजरत अबू बकर सिद्दीक रजान हो हजरत का एच वुड बी इन कैपिटल दिस आल्सो यू शुड कीप इन माइंड व्हेन यू आर यूजिंग इन प्रॉपर नाउन एनी प्रॉपर नाउन इन बिटवीन द सेंटेंस वो लाजमी नहीं है कि स्टार्टिंग में हो बेशक एंड में हो बीच में हो कहीं पे भी हो सेंटेंस के अगर वो प्रॉपर नाउन है तो उसको कैपिटल में आपको लिखना चाहिए बाकी सेंटेंस तो एज इट इज स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर कोटेशन मार्क्स हो गए किसी का कोर्ट हो उसमें वो आप लिख सकते हैं अपोस्ट्रॉफी अगर किसी के ओनरशिप मैंशन है उसमें और अपोस्ट्रॉफी और एस नहीं है uh, या एस दे दिया है इस तरह करके अजम्स करके तो ये तो गलत है सो यू हैव टू यूज अपोस्ट्रॉफी टू शो इट इज अजम्स समथिंग बिलोंग्स हाइफन डैश इसी तरह जैसे कि एट ईयर ओल्ड एट ईयर ओल्ड अगर बगैर किसी चीज़ बगैर किसी हाइफन के बगैर किसी डैश के लिख दिया है तो वो एट ईयर ओल्ड हो जाएगा इट वुड नॉट बी कलेक्टिवली मैंशन पैरेंथिस वो भी आप देख सकते हैं अगर कोई चीज़ वहाँ पर है ऑफ लीस्ट इम्पॉर्टेंट ठीक है लीस्ट इम्पॉर्टेंस के uh, कोई uh, बहुत अहमियत वाली चीज़ ना हो उसमें वो आप ब्रैकेट्स में भी डाल सकते हैं अगर ज़रूरत है तो इफ नॉट There is no problem at all. Don't use all of them. Okay? You have to select the punctuation marks which are needed in the paragraph. जो paragraph की need है उसके मुताबिक आपने quotation marks use करने हैं ना कि सारे So this was a brief introduction regarding the quotation marks and inshallah you will be learning much more things in our next unit. So this would be the end of our unit. Uh, by uh, looking into the paragraph you may have two three more activities uh, related to the same proof reading thing jo proof reading aap karoge usi mein karoge ki kya kya galtiyan hain us paragraph mein wo nikalna us paragraph mein se aur usko sahi karna ye aapne karna hai as activity at home okay uh, the rest inshallah in our ne next lecture we will have a new chapter and uh, new words to learn and new structures to learn okay people thank you very much for your patience thank you